आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है कन्या राशि के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा ये जानते हैं आपके पर्सनल प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी लेकिन आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है आपका एक बहुत दिनों से सपना है जानिए वह कौन सा सपना साकार हो सकता है वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे दो मुख्य बातें अप्रैल माह के मासिक राशिफल के अनुसार आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा यदि आप व्यवसाय क्षेत्र में तो सकारात्मक और बुरे दोनों तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप कुछ सावधानी बरतें जिससे आपका कार्य क्षेत्र अपनी तरक्की को प्राप्त होगा नहीं तो छोटी सी गलती भी आपका नुकसान करा सकती है करियर के लिए अच्छे महीना आपको मिला जुला परिणाम देगा जो लोग कार्य करते हैं उन्हें महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि आपके दसम भाव का स्वामी बुद्ध अष्टम भाव में बकरी रहेगा जिससे आप अपनी नौकरी से असंतुष्ट से रह सक रह सकते हैं और जहां राहु सूर्य और शुक्र पहले से ही मौजूद होंगे वहीं बुध भी नौ अप्रैल को साथ में घर में आ जाएगा इससे भी कुछ समय के लिए आपको फिर राहत मिलेगी आपके काम के लिए अनुशासन की आवश्यकता आपके राशि के स्वामी बुद्ध हैं इसलिए 9 अप्रैल से वह आपको राहत यानी आपको कुछ रिलीफ देंगे आप अपने काम पर फोकस रखें और ध्यान भटकाने से बचें जिससे आपका कार्य प्रदर्शन अच्छा होगा और भविष्य में इसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे तेईस अप्रैल को मंगल छठे से सातवें घर में आएगा ये मुद्दे कम हो जाएंगे कि आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी सहकर्मी आपका अब सहयोग करने लगेंगे व्यापारियों को सावधानी ये बरतनी होगी कि महीने की शुरुआत में राहु सूर्य ग्रहण दोष के रूप में शुक्र के साथ आपके सातवें घर में होगा और बुद्ध भी उसी घर में होगा यहाँ शुक्र और बुद्ध दोनों पीड़ित हैं राहु से और शुक्र भी बकरी इसलिए आपको कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने से अप्रैल के पहले सप्ताह में बचना चाहिए आपको अपने व्यापार को किसी भी तरह से नहीं टालना चाहिए पूरा उस पर फोकस रखें और व्यापार के सिलसिले में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके लिए परिस्थितियां खराब हो जाए क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है और कानून के खिलाफ काम करना भी खतरनाक रहेगा महीने के अंतिम सप्ताह में आपको कुछ अच्छे और शांतिपूर्ण फल प्राप्त होंगे यदि आप तीन सप्ताह संयम से रहेंगे और पूर्ण फोकस्ड रहेंगे उसके बाद व्यापार में आपकी कंटिन्यू प्रोग्रेस होगी इसलिए तसल्ली से संयम से फर्स्ट थ्री वीक अप्रैल के निकालने फिर आपकी बल्ले बल्ले है आर्थिक मोर्चे पर यदि नज़र डालें तो महीना भी आर्थिक मोर्चे पर भी आर्थिक उतार चढ़ाव वाला ही रहेगा आपके लिए और तेईस अप्रैल को मंगल का सप्तम माह में प्रवेश धन प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा शुक्र आपके भाग्य का स्वामी है और, और आपकी राशि का स्वामी बुद्ध है इसलिए आप बुद्ध को गणेश भगवान को हरि दूरवा के ग्यारह या इक्कीस पौड़े चढ़ाएं और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं तथा शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें यह हम आपको अब इस वीडियो के अंत में बताएंगे जिससे माता लक्ष्मी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और आप आर्थिक उन्नति कर पाएंगे आप निसंदेह अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ धन अर्जित करेंगे इस महीने में जो आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा लेकिन केवल तभी जब आप इसे पूरी तरह से खर्च करने से बचें यानी बचत पर भी नज़र रखें पूरे के पूरे पैसे खर्च ना कर दें फिजूल खर्ची से बचना आपके लिए एक और चेतावनी है इस महीने आप जब भी खर्च करने चलें तो उसे एनालाइज करें कि आपको क्या ज़रूरत है ये पैसे खर्च करने की जो आप खर्च करने जा रहे हैं तभी आपका आर्थिक क्षेत्र मजबूत रहेगा सेहत के लिहाज से महीना कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा है क्योंकि पूरे महीने के तो आपकी ही राशि में विराजमान है छठे घर में मंगल और शनि सातवें घर में राहु आठवें घर में सूर्य शुक्र और बृहस्पति और नौवें घर में बुद्ध की उपस्थिति के कारण इस महीना आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा आपके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को हल करने में सहायता करने के बजाय ये ग्रह उन्हें खराब करने पर जोर देंगे इसलिए 
आप अपना ख्याल रखें खाना पीना संतुलित रखें फल खाएं ऐसे जो पानी से भरे होते हैं जैसे तरबूज पपाया या फिर ग्रेप्स और अपनी संतुलित दिनचर्या बनाएं और कुछ आप करें व्यायाम और टहलना भी चालू रखें जिससे पेट की तकलीफ़ों से आप बचेंगे और पीठ की परेशानी से भी बचेंगे और जोड़ों के दर्द भी आपको सता सकते हैं इसलिए आपके लिए योगा व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है आप नज़र डालते हैं आपके प्रेम और विवाह क्षेत्र पर यदि आप प्रेम के रिश्ते में हैं तो महीने की शुरुआत कठिन होगी पंचम भाव का स्वामी सन छठे भाव में मंगल के साथ युति करेगा जिसके परिणाम स्वरूप आपके और आपके प्रियजन के बीच संघर्ष और मनमुटाव हो सकता है सावधानी से काम लेंगे तो दूसरे सप्ताह से आपका साथी आपके पक्ष में बोलने लगेगा और आपसे फिर से जुड़ाव महसूस करेगा और ये पहले सप्ताह में अत्यधिक सावधानी आपको बरतनी है और जिन लोगों का वैवाहिक जीवन है उनका परिवार के साथ जीवन अच्छा चलेगा लेकिन यहाँ भी आपको व्यर्थ के जो वाद विवाद हैं उनसे बचना होगा तो आपके जीवन की स्थिति लाभकारी आपके लिए हो सकती है और आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें उसको भी कुछ परेशानी हो सकती है इसलिए उसके साथ उचित व्यवहार भी करें यानी बिना मतलब के उससे आर्ग्यूमेंट्स न करें तो आपके वैवाहिक जीवन में सफल और अच्छे दिन आपको मिलेंगे क्योंकि आपका जीवन साथी आपके वैवाहिक जीवन की बुनियाद है जितना आप अपना ख्याल रखें उतना ही अपने जीवन साथी का भी ख्याल रखें तो सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए कुछ उपाय बुधवार के दिन गाय माता को हरा पालक या हरे रंग का चारा खिलाएं साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाएं किन्नरों से आशीर्वाद लें जय माँ लक्ष्मी अब हम आपको बताएंगे माता लक्ष्मी से जुड़ा विशेष उपाय क्या है शुक्रवार के दिन आप सुबह नहा धोकर माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें श्री यंत्र आपके घर में है तो श्री यंत्र को कुमकुम और उसका सिंदूर का तिलक लगाएं और वह तिलक अपने माथे पर भी लगाएं जिससे माता लक्ष्मी आपको सपोर्ट करेंगी और घी का दिया जलाएं और बहुत ही सरल मंत्र मेरे वीडियो में भी दिया हुआ है धनलक्ष्मी मंत्र का जाप करें उसको आप देख लें धनलक्ष्मी मंत्र का वीडियो है और नहीं तो बहुत सरल मंत्र है श्रीम दूसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीय नमः ये जपें 